Okay, so ang pag-uusapan po natin ngayon kung paano natin ma-compute yung branch circuit ng isang three-phase motor. Ang tawag dito ay sizing branch circuit conductor in conduit for a duty cycle motor. So, dalawang klase kasi ang uh, duty ng motor natin. Pwedeng uh, duty cycle, pwedeng uh, continuous duty. Okay, so, ito yung single line diagram natin. We have three-phase motor, 100 horsepower, 460 volts, 15 minutes duty cycle. So, makikita mo ito doon sa nameplate ng motor. Then, we have the controller, disconnecting means, breaker, then papunta sa supply. So, nakalagay dito, short time duty cycle, intermittent, periodic duty. So, i-apply daw natin base doon sa table ng Philippine Electrical Code 430-22A. Apply 85% full load current from the three-phase motor mo multiply natin okay so again 100 horsepower 460 volts 15 minutes duty cycle ibig sabihin itong motor na to may pahinga siya hindi tuloy tuloy yung takbo niya okay so solution natin so titignan natin sa table 430-150 yung horsepower table natin so, 100 horsepower, 460 volts. So, meron tayong 124 amperes. Na? Meron tayong 124 amperes. Paano natin kuha yung 124 amperes? Ito po. Yung una kong pinakopya sa inyo. Ito po. So, ilang horsepower tayo? 100 horsepower. So, sa 100 horsepower, ayun, 100 horsepower. Then, 460 volts. Na? 460 volts. 100 horsepower. Ayan. Then, 460 volts. So, ang full load current ng 100 horsepower, 460 volts rated voltage ay 124 amperes. So, ito na ngayon. 124 amperes. Ayan po. 100 horsepower, 460 volts. Ayan. 124 amperes. So, nakuha natin yung full load current ng 100 horsepower, 460 volts. I-apply natin sa table 430-22A doon sa Philippine Electrical Code. So, 85% duty cycle. Pag sinabing 80% duty cycle, ito yung i-multiply natin doon sa full load current na 124 amperes. So, I total is equals to 124 amperes times 85%. So, gawin natin decimal point yung 85%. So, 85, 85 divided by 100, then meron tayong 0.85. Yun ay multiply natin sa 124. So, 124 amperes times 0.85. Then, ang total current natin ay 105 amperes. Now, 105 amperes. So, titingnan natin sa table 31016, yung pinakopya ko po sa inyo sa size ng wire. Ito po ngayon, na? Ito yung table natin. So, ang computed natin ay 105 amperes. So, ito. So, sa 105 amperes, asan yung 105? Dito sa ampacity ng wire. 105. So, sumobra sa 100. Ayun, na? THW, THH cent. So, kukuha tayo sa 115. So, ibig sabihin, 105 lumampas sa yun, 105 amperes, lumampas sa 100. So, dito tayo kukuha. So, ang gamitin natin size ng wire ay 30 mm squared. Ayan, 30 mm squared THHN copper wire. Ayan, so 30, ayan, 30 mm squared THHN copper wire. Ayun, nakasulat na. Or number 2. Yun, number 2 AWJ copper wire. English system. Ito yung metric system. So, ang gagamitin natin ay 30 mm squared THHN copper wire or ayun. 
Number 2, AWJ Copper Wire. No? English System, Metric System. So, ano naman yung size ng conduit natin? Branch conduit. So, base dito, so branch conduit natin, dalawa, isa, isang papasok sa 20, dalawa, di pwede kasi kailan natin 3 phase, 3 wire, may ground pa. Ito. So, apat. Ayan, ha? So, 30 mm squared, gagamit tayo ng apat na papasok na wire, pati ground, 32 mm phase. IMC or 1 in 1 fourth inside diameter. Ito na ba? Size of conduit. Use 32 mm phase intermediate metal conduit. Ayun na po, na? 30 mm squared. Ayun. THC copper wire. Or number 2, AWJ copper wire. Ayun. Then, conduit natin ay 32 mm phase or 1 in 1 fourth. Na? Ayan, apat ang papasok. So, ibig sabihin, tatlong wire three phase pati yung ground. So, ayan na po. Ha? So, ang branch circuit wire natin ay 30 mm squared THHN copper wire. Ito. Then, or number 2, AW copper wire. Ha? Then, size of conduit. Yung conduit nito, siyempre meron uh, tubo yan. So, gagamit tayo ng 32 mm phase intermediate metal conduit. Ayan. So, ito yung magnetic contactor controller. Then, disconnecting means breaker. Then, papunta sa supply. So, ayan po ang pag-compute ng branch circuit. Pagkapag ang motor natin ay duty cycle motor. Pag sinabing duty cycle motor, meron pahinga po yung motor natin. Okay, nakalagay dito, 15 minutes duty cycle. So, gagamit tayo ng 85%. Okay, multiply natin sa full load current ng motor na 124, base doon sa table natin, 100 horsepower. Okay, so maraming maraming salamat po.